Bueno, hola a todos los amigos de Pajareando con Holman, todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen, que nos recomiendan, que comparten nuestros videos. Hoy pues quiero enviarles un saludo desde acá nuevamente de la primavera cundinamarquesa, Sasaima, Cundinamarca. Y eh, bueno, eh, quiero invitarlos a que se hagan parte de una gran aventura que... Pues bueno, el día de hoy me contactó una señora amiga, eh, me dice que se encontró un tucán. Le digo que me envíe las fotos, eh, me envía las fotos y observo que es un tucán, pues que yo nunca había visto por acá en esta región, que, que yo nunca lo había visto acá. Sí lo había visto en otros lugares de Colombia, pero no acá en Sasaima, mejor dicho. Eh, se llama un pectuglosus torquatus, es un tucán. Eh, diferente a los que hay acá, que son los tucanes de montaña. Y pues bueno, ella se lo encontró herido y eh, me dijo que lo quería liberar. Y ella lo curó y todo, y lo quiere liberar. Uy, un aguacate, pero está verde. Entonces, eh, voy a realizar el acompañamiento a liberarlo. Entonces, ahí les voy a ir contando la historia. Aquí me acabo de encontrar a mi amiga y su compañera, que fueron las que se encontraron el tucán. Y pues vamos a proceder a hacer la liberación. Entonces quiero mostrarles, ella se lo encontró herido, creo que fue con una cauchera que le pegaron algún caucherazo. Este es un tucán que se ve más hacia la parte de abajo, como más en menor altura. Tal vez migran, y pues dicen que lo encontraron acá en Sasaima y lo encontraron pues eh, herido y ahorita vamos a proceder a hacer la liberación del tucán entonces eh, ¿cómo, ¿cómo lo cuidó durante todos estos días? ¿qué le hizo? Eh, al comienzo lo tuvimos en una habitación sí de, eh, de, en la mañana se le sacaba el sol al patio en una jaulita sus alimentos fueron papaya huevos de gallina sí eh, plátanos maduros, mango, patilla, se le ponía todo lo que él quisiera. Y bueno... ¿Por eh, cuántos días lo tuvo en la recuperación más o menos? Mes y medio. Mes y medio, hasta que se recuperó, ya puede volar. Ya puede volar. Sí. Listo, entonces bueno, vamos a hacer la liberación. Pues nos encima de la fosa nasal. Aquí le podemos ver que tiene sí. como sangrecita encima de la fosa nasal y la tiene muy seca. Eso lo Entonces, yo tengo agüita, también. pero no. No, pero no, ahorita ah, ya, no, eh, ya acá, va a ser el liderado. Entonces sí. lo vamos a hacer. Pero solamente lo toco acá. Ay, no, no, Ay, no. no, no. Okay. Esos no, colores, no, 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 no lo molesten. No. Sí, muchas veces es mejor no tocarlos porque sí, nosotros como humanos tenemos un olor. Claro. Entonces eh, ese olor se le impregna a ellos y los otros animales lo rechazan. Lo rechazan, sí. Entonces, pues bueno, este es el animalito. Tuki, tuki. Lo vamos a proceder a liberar, la mamá lo va a liberar. Bueno, acabamos de liberar el tucán. Qué experiencia tan agradable. Y... Bueno, que tenga una buena vida ese animalito y encuentre a sus propios y pueda continuar con su vida, ¿no? Eso es lo, lo importante de hacer estas liberaciones. También invitar a todas las personas que cuando encuentren un animal silvestre, cuando lleguen a sus casas heridos, un ave o algo así, pues eh, pueden contar conmigo, con mi conocimiento, para pues eh, asesorarlos, ayudarlos, pues a proteger la fauna silvestre, ¿no? Es algo importante, es algo que eh, pues tenemos que cuidar nosotros como, 
eh, hermanos mayores de todos estos animalitos. Entonces, eh, un gran saludo a todas las personas que ven, comparten mis videos. Eh, un gusto. Eh, nuevamente desde acá, desde Sosaima, Cundinamarca. Un abrazo, un saludo muy especial.